Vi kigger her på løsning af lidt mere komplicerede ligninger, hvor der indgår parenteser på forskellige måder. Vi kigger her på en ligning, hvor der indgår en parentes på den ene side af livestegnet. Man skal stadigvæk bruge de samme regneregler, vi kender fra mere simple ligninger, men vi skal også her huske, hvordan man ganger ind i parenteser med videre. Lad os prøve at kigge på det. På venstre side har vi, at der står to gange en parentes med x plus 3. Vi ganger totalet ind i parentesen, og så får vi 2 gange x, får vi 2x, og 2 gange 3, det giver 6. Så står der et tal i forvejen, vi trækker fra, og så har vi 4 på højre side. Så kan vi reducere lidt på venstre side og sige, at 6 minus 1, det giver 5. Stadigvæk lige med 4. Og så kan vi trække 5 fra på begge sider. Så står der tilbage på venstre side 2x, og på højre side trækker vi også 5 fra, og så ser det sådan der ud. Så står der 2x lige med minus 1, altså x lige med minus 1 divideret med 2, eller med andre ord, x er lige med minus 0,5. Man kan også angribe samme ligning på en lidt anden måde. I ligningen her, kunne man godt få lyst til at dividere med 2 måske, for at skaffe sig af med totallet foran parentesen. Men der er det måske vigtigt at tænke sig lidt om først, og så sige, at det er nok klogt at skaffe sig af med det her minus 1 på venstre side, sådan så er der kun er en parentes tilbage på venstre side. Lad os prøve at gøre det. Vi kan lægge 1 til på begge sider. Det her står der i forvejen, så lægger vi 1 til. Det gør vi også på højre side af lidestegnet. Så står der altså, at 2 gange med en parentes hedder x plus 3, lige med 5. Nu kan vi dividere med 2, hvis vi vil det. Så står der stadigvæk 2 gange vores parentes divideret med 2. Og så skal vi huske at gøre det på højre side også. Og så går totalerne ud her. Vi kan forkorte dem bort, og så står der x plus 3, lige med 2,5. Og så kan vi blot trække 3 fra på begge sider, så står der x lige med 2,5 minus 3, og så får vi igen x lige med minus 0,5. Vi får altså samme facit, men hvor vi herover i venstre side, der ganger vi først parentesen ud og flytter rundt på det, så gør vi det herover på højre side, at vi først lige flytter et tallet over, og så dividerer vi med to på begge sider, og så får vi samme resultat. Lad os tage en ligning mere, hvor der her indgår en parentes, hvor vi skal gange 3 på på venstre side, så indgår der en minus parentes på højre side her. Man skal igen blot for at løse ligningen bruge de sædvanlige regneregler for ligninger, og så skal man huske sin viden om parenteser. Lad os prøve at gå i gang. Vi starter på venstre side, hvor vi ganger 3 ind i parentesen. 3 gange x, så får vi 3x, og 3 gange minus 1, det giver minus 3. Så står der et tital på højre side, så hæver vi en minus parentes, og husker, at så får vi minus 2x minus 4, Næste skridt er så at samle x'erne på den ene side. Vi kan jo se, der står 3x minus 3 her. Så kan vi lægge 2x til på begge sider. Fordi så opnår vi jo, som I kan se her, at på højre side går de her to ud. Og så har vi på venstre side 3x plus 2x, det giver 5x minus 3, står der. Og 10 minus 4 på højre side. Nu kan vi lægge 3 til på begge sider. Det her var der i forvejen, så lægger vi 3 til. Og vi kan også godt lige skrive 10 minus 4 her. Så skulle vi lægge 3 til på højre side. Så står der tilbage 5x. Så står der 10 minus 4 plus 3, det er 9. Og tilbage har vi så 5x er lige med 9. Nu dividerer vi på begge sider med 5. Ser det sådan der ud, står der x er lige med 9 femtedele, og det kunne man også skrive som x er lige med 1,8. Det er vores resultat. Når man er at gøre med lidt mere komplicerede ligninger, skal man blot huske på, at man altid bruger de grundlæggende regler for omformning af ligninger. Man skal være omhyggelig med at gange ind i parenteser, hæve minusparenteser osv., og så huske på, at der kan være flere veje igennem ligningsløsningen. Flere forskellige veje giver samme resultater, så længe man bruger reglerne, som man nu skal bruge dem.